ওয়েলকাম টু সাদ্দাম ম্যাথ জোন আমি গত কয়েকদিন আমফান ঝড়ের প্রভাবে ভিডিও আপলোড করতে পারিনি তো তোমরাও অনেকে এই ঝড়ের মোকাবিলা করেছো অনেকের অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তো যাই হোক আজকে আমি দশম শ্রেণীর একটি টপিক নিয়ে চলে এসেছি আমরা দশম শ্রেণীর একচল বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণটি শুরু করেছিলাম আজকে দেখব একচল বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণের পার্ট টু এবং সেখানে আমরা দেখব শ্রীধর আচার্যের সূত্র কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় তো ভালো করে দেখো শ্রীধর আচার্যের সূত্রটা আমরা দেখেছিলাম এখন আমরা দেখব শ্রীধর আচার্যের সূত্রটাকে আমরা কিভাবে প্রতিষ্ঠা করব খুব সিম্পল ব্যাপার যদি আমরা সাধারণ সমীকরণটা দেখি অর্থাৎ সাধারণ সমীকরণটা আমাদের ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো আর এটা ছিল নট ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে আমাদের সাধারণ সমীকরণ তো এখন এখান থেকে সিধার আচার্যের সূত্রটা আমরা প্রতিষ্ঠা করব খুব ভালো করে দেখো এখান থেকে যদি ওয়ার দিয়ে দিয়ে ক্যালকুলেশান করি উভয় পক্ষে এ দ্বারা ডিভাইড করে দিলাম তাহলে এটা হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস এটা হবে বি বাই এ ইন্টু এক্স প্লাস এটা হবে সি বাই এ ইকুয়াল টু জিরো এটাতে কী লিখলাম উভয় পক্ষে এ দ্বারা ভাগ করে পাই খুব সহজেই পেলাম এখন একটু ভালো করে দেখো এখান থেকে যদি আমরা একটা সূত্রের মতো করে এটাকে আমরা এক্সের হোল স্কোয়ার লিখলাম প্লাস এটাকে টু এ বি করে সাজছে টু ইন্টু এ ইন্টু ইচ্ছা করে আমরা এটাকে বি বাই টু এ করতে হলো কেন টু টু ক্যান্সেল করলে এক্স ইন্টু বি বাই এটার সঙ্গে ম্যাচ করতে হলো আমাদেরকে প্লাস এই যে বি বাই টু এ এটাকে বি বির মতো করে ভাবছি আমরা তাহলে বি বাই টু এ হোল স্কোয়ার হয়ে গেল তাহলে একটা মাইনাস বি বাই টু এ হোল স্কোয়ার আমাদেরকে দিতে হবে আর প্লাস সি বাই এ যেমন আছে ইকুয়াল টু জিরো খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারছি এটা করা যেতে পারে ওর এই যে পোর্শনটা আছে পুরো এখান থেকে এই পোর্শনটা দেখো তো একটা সূত্র ফর্মুলা একটা এটা দেখো এ প্লাস বি এটা এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ারের সূত্র এটা ভালো করে দেখো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র আর এই যে পোর্শনটা আছে একটু ভালো করে দেখো এই পোর্শনটা যেমন আছে জাস্ট আমি একটু যেমন আছে সিম্প্লিফাই করে রেখে দিচ্ছি এটা বি স্কোয়ার এটা বাই ফোর এ স্কোয়ার প্লাস সি বাই এ ইকুয়াল টু জিরো ভালো করে দেখি আর এটা যেমন আছে তেমন রেখে দিচ্ছি আমি কোনো অসুবিধা নেই এক্স প্লাস বি বাই টু এ হোল স্কোয়ার এই তো দেখো মাইনাস কমন তুললাম তুললে ভিতরে যদি আমি ফোর স্কোয়ার লসও করে দিই মাইনাস কমন তুললে ফোর স্কোয়ার লসও করলাম তাহলে এখানে কত আসছে দেখো তো খুব ভালো করে এটা বি স্কোয়ার মাইনাস কমন তুলে দিন এটা মাইনাস আর এটা হবে ফোর এ সি ইকুয়াল টু জিরো আর এক্স প্লাস বি বাই টু এ হোল স্কোয়ার এটাকে সাইড চেঞ্জ করে দিলাম দিলে দেখো তো বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি বাই সরি এটা ফোর এ স্কোয়ার ফোর এ স্কোয়ার এরপরে দেখো কি আসছে খুব ভালো করে দেখো এরপরে কি করা যাচ্ছে আর এখান থেকে দেখো এক্স প্লাস বি বাই টু এ হোল স্কোয়ারটা কাল লিখলাম না এদিকে রুট করে দেবো তাহলে রুট করে দিলে দেখো উপরটা হয়ে যাচ্ছে রুট ও আর বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি আর নিচটা হয়ে যাচ্ছে টু এ এবং অবশ্যই বর্গমূল করেছি মানে এটা প্লাস মাইনাস হবে তাহলে প্লাস মাইনাস রুট ওভার দিস আর এখান থেকে দেখো তো এক্সটাকে রেখে দিলাম এই টার্মটাকে সাইড চেঞ্জ করলে মাইনাস বি বাই টু এ তারপরে প্লাস মাইনাস যেমন আছে উপরে রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি বাই টু এ এবারে খুব সিম্পলি দেখো এটাকে আমি টু এটাকে লসাও করলাম 
তাহলে এটা থাকছে দেখো মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ও বার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এটা এক সমান অবশ্যই লিখবো এবং এটাই দেখো আমাদের সিধরাচার্যের ফর্মুলা ছিল না এটাই সিধরাচার্যের সূত্র শ্রীধর আচার্যের সূত্র এখন একটি প্রবলেম নিয়ে আমরা শ্রীধর আচার্যের সূত্রের সাহায্যে ক্যালকুলেশান করব দেখো ভালো করে প্রবলেমটা যদি আমরা এখন নিয়ে নিই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ইকুয়াল টু জিরো এইটাকে নিয়ে যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশান করি তাহলে খুব সহজেই দেখো প্রথমত আমাদের দেখতে হবে যে যে সমীকরণটা আমাদেরকে দেওয়া থাকবে সেটা এই রকম ফরম্যাটে আছে কিনা আমি সাইডে যদি একটু লিখি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এই ফরম্যাটে আছে কিনা আমাদেরকে দেখতে হবে তো এখানে পরিষ্কার বুঝতে পারছি এক্স স্কোয়ার টাম আছে তারপরে এক্স দেওয়া টামও আছে ধ্রুবক পদও আছে পরিষ্কার বুঝতে পারছি না থাকে তো ধ্রুবক টাম এবার কি করবো আমরা এটাকে আমরা সিম্পলি এক নম্বর করে দেবো দিয়ে কী করবো না এক নম্বর সমীকরণকে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এর সঙ্গে তুলনা করে পাই এর সঙ্গে তুলনা করে পাই কি পাবো দেখো এ সমান ওয়ান বি সমান মাইনাস সিক্স সি সমান ফাইভ খুব সহজেই লিখতে পাচ্ছি আমরা এই মানটা একেবারে সহজ আমাদের কাছে পরিষ্কার বুঝতে পারছি এখন দেখো শীতল আচার্যের সূত্র যেটা আছে আমাদের সেটা কি আছে শীতল আচার্যের সূত্রে না ডাইরেক্ট এবার আমরা শীতল আচার্যের সূত্র অ্যাপ্লাই করবো শ্রীধর আচার্যের সূত্র প্রয়োগ করে পাই তো ভালো করে দেখো এক্স ইকুয়াল টু যার সূত্রটা একবার লিখব মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু এ এবার মানগুলো বসিয়ে দাও মাইনাস বির মান হচ্ছে মাইনাস সিক্স খুব সহজে প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস সিক্সের হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এর মান ওয়ান ইন্টু সির মান ফাইভ বসিয়ে দিলাম বাই টু ইন্টু এর মান ওয়ান খুব সহজে বসাতে পারছি দিস ইকুয়াল টু এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস সিক্স এটা প্লাস মাইনাস রুট ওভার এটা কথা হবে থার্টি সিক্স মাইনাস এটা কথা হবে চার পাঁচা কুড়ি বাই টু দিস ইকুয়াল টু সিক্স প্লাস মাইনাস রুট ওভার এটা মাইনাস করলে কথা হবে সিক্সটিন বাই টু খুব সিম্পলি ক্যালকুলেশান করব এবার আমরা দিস ইকুয়াল টু সিক্স প্লাস মাইনাস ফোর কেন সিক্সটিনে বর্গমূল করলে ফোর বাই টু এখন ভালো করে দেখো এক্সের যে আমরা দুটো ভ্যালু পাবো না যেহেতু দুটো বীজ সেখান এখানে দেখো একটা প্লাস সাইন নেবো একটা মাইনাস সাইন নেবো তাহলে কি লিখলাম প্লাস চিহ্ন নিয়ে পাই কি পাবো না এক্স ইকুয়াল টু সিক্স প্লাস ফোর বাই টু ইকুয়াল টু টেন বাই টু ইকুয়াল টু ফাইভ এটা একটা অ্যান্সার পেলাম মাইনাস চিহ্ন নিয়ে পাই এক্স ইকুয়াল টু সিক্স মাইনাস ফোর বাই টু ইকুয়াল টু টু বাই টু ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারছি যে দুটো বীজ আমরা পেয়ে গেলাম দুটো মান পেয়েছি এক্সের মানে দুটো বীজ পেয়েছি তো এবার লিখে দেবো জাস্ট অতএব নির্ণেয় সমাধান এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ ও ওয়ান এটাই আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেল এখন দেখো ঠিক আগেই যে আমরা অঙ্কটা করলাম সেখানে দুটো বীজ পেয়েছি এক্সের দুখানা মান পেয়েছি এক্সের একটা মান আমি পেয়েছি ফাইভ আর একটা এক্সের মান পেয়েছি ওয়ান 
এই দুখানা মান আমরা পেয়েছি x এর এখন একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো দুটো বীজই আমরা বাস্তব মান পেয়েছি 5 এবং 1 বাস্তব মান পেয়েছি এখন কেউ মনে করতে পারে স্যার অবাস্তব মান তো হতে পারে মানে অবাস্তব মান আমি বলতে চাইছি কাল্পনিক কোনো কিছু হতে পারে জটিল কোনো সংখ্যা হতে পারে বাস্তব সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা বীজ হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে এখন প্রশ্ন সেটা আমাদের সিলেবাসে নেই এখন আমি বুঝবো কিভাবে যে কোনো সমীকরণের বীজটা বাস্তব হবে না বাস্তব হবে না সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে তার জন্য আমরা খুব সিম্পলি সিদ্ধারাচার্যের সূত্র থেকেই আমরা বুঝে যেতে পারবো ভালো করে দেখো সিদ্ধারাচার্যের সূত্রটা যদি আবার আমরা লিখি মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুটো বার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু এ এটা সিদ্ধারাচার্যের সূত্র এখন এর এই দেখো রুটের ভিতরে যে টার্মটা আছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এই টার্মটাকে আমরা একটা সিম্পলি নাম দেব এর একটা নাম আছে নিরূপক দেখ কি বলছি আমরা নিরূপক তো দেখো এখানে লিখে দিলাম নিরূপক একে আমরা সাধারণত ডি বলি অর্থাৎ ডিসক্রিমিনেন্ট ডিসক্রিমিনেন্ট ইংলিশ নাম হচ্ছে ডিসক্রিমিনেন্ট সেই জন্য ডি দিয়ে আমরা লিখি তো সেটা সমান কি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এইটা হচ্ছে নিরূপকের এক্সপ্রেশান এখন এই নিরূপকের এক্সপ্রেশান থেকে আমরা বুঝে যাব যে একটা সমীকরণের বীজ বাস্তব হবে নাকি বা অবাস্তব হবে কি না বা বাস্তব হলে সমান হবে কি না তো দুটো বীজ এমনও কিছু সমীকরণ আছে যেখানে এক্সের দুটো মান একই হতে পারে আবার আলাদা হতে পারে অর্থাৎ বাস্তব হবে সমানও হতে পারে অসমানও হতে পারে তাহলে এই কন্ডিশানগুলো এই নিরূপক থেকে পাবো সেটা কিভাবে দেখো খুব সিম্পলি ব্যাপার দেখো আচ্ছা দেখো তো ভালো করে এই যে সূত্রটা আমরা সিধর আচার্য এটা কোন সমীকরণের উপরে জানি সাধারণ সমীকরণ অর্থাৎ এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এ নট ইকুয়াল টু জিরো এই সাধারণ সমীকরণের উপরেই আমরা এই সিধর আচার্য সূত্র লাগিয়েছি এখান থেকে ডিসক্রিমিনেন্ট এটা পেয়েছি তাহলে ভালো করে দেখো এই সমীকরণ আমরা সবসময় লিখব এই সমীকরণের ঠিক আছে তাহলে লিখব যে এটাকে এক নাম্বার দিয়ে দিলাম তাহলে লিখছি এক নাম্বার সমীকরণের বীজ দয় বাস্তব সমান হবে যদি তাহলে এটা যাচ্ছে প্রথম কন্ডিশান এক নম্বর সমীকরণের বীজ দয় বাস্তব সমান হবে অর্থাৎ এর কন্ডিশান আমি দিয়ে দিলাম এক নম্বর সমীকরণের বীজ দয় বাস্তব সমান হবে যদি কি না যদি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ইকুয়াল টু জিরো হয় অর্থাৎ দেখো পুরোটা ক্যালকুলেশান করতে হবে না আমি তা আগে বলে দেবো যে বাস্তব হবে কি না এবং সমান হবে কি না যদি এইটা হয় বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসিটা আমি যদি জিরো পাই অর্থাৎ বি স্কোয়ার বির মান এর মান সির মান বসিয়ে দেবো দিয়ে ক্যালকুলেশান করে জিরো পেলে বুঝতে হবে বাস্তব সমান আচ্ছা দু নাম্বার অপশান কি বলছি না এক নাম্বার সমীকরণের বীজ দয় বাস্তব ও অসমান হবে যদি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি গ্রেটার দ্যান জিরো হয় অর্থাৎ যে সমীকরণে দেখব এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসিটা ক্যালকুলেশান করে জিরোর থেকে বড় পাচ্ছি তার ক্ষেত্রে বাস্তবভাবে বীজ কিন্তু অসমান হবে তিন নাম্বার অপশান কি বলছি যে এক নাম্বার সমীকরণের বীজ দয় বাস্তব হবে না অর্থাৎ অবাস্তবভাবে যদি ভালো করে লক্ষ্য কর অবাস্তবভাবে যদি কি বলছি না বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি লেস দ্যান জিরো হয় অর্থাৎ কোনো সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা যদি এটা বের করে দেখতে পাই যে জিরোর থেকে ছোটো মান আসছে অর্থাৎ নেগেটিভ মান তাহলে তার বীজ দায়টা কি বাস্তব হবে না অবাস্তব হবে ঠিক আছে তো এই তিনখানা কন্ডিশান আমাদের মেনলি খুব ভালো করে জানতে হবে 
তার আগে তুমি এগুলো কীভাবে ক্যালকুলেশন করবে তোমাকে বি এ আর সির মানগুলো জানতে হবে তো সেগুলো সমীকরণ থেকে পাবে তোমার কাছে সমীকরণ দেওয়া থাকবে সেই সমীকরণটাকে এই সাধারণ সমীকরণের সঙ্গে তুলনা করব করে এ বি সির মানটা পেয়ে যাব ডাইরেক্টলি এইগুলো বসিয়ে দিয়ে ক্যালকুলেশন করতে পারে তো এখন আমরা সেরকম একটা এক্সাম্পল নিয়ে দেখব যে সমীকরণটার বাস্তব বীজ আছে না বাস্তব বীজ নেই তো ভালো করে দেখো একটা এক্সাম্পল নিয়ে দেখা যাক ধরো এক্সাম্পেল এক্সাম্পেলটা ধরো এরকম আমি দিচ্ছি এখানে ভালো করে দেখো এক্সাম্পেলটা দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখো এর ক্ষেত্রে এটাকে আমি এক নাম্বার দিয়ে দিলাম দিয়ে লিখছি এক নাম্বার সমীকরণ এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এর সঙ্গে তুলনা করে পাই তো সাজানো আছে বুঝতেই পারছি প্রথমে এক্স স্কোয়ারটা দেখবো এক্সটা আমরা ধ্রুবক তাহলে আমাদের সাজানোর কোনো প্রয়োজন নেই জাস্ট এ বিসিটা বের করে নেবো এ ইকুয়াল টু দেখো ওয়ান বি ইকুয়াল টু দেখো মাইনাস থ্রি আর সি ইকুয়াল টু ওয়ান এরপর আমরা কি করব নিরপক্ষ ক্যালকুলেশন করব যে বাস্তব হবে কি না সেটা দেখার জন্য তো নিরপক্ষ ক্যালকুলেশন করে আমরা দেখব মানটা পাচ্ছে কি না চলো নিরপক্ষ ক্যালকুলেশন করা যাক তো সমীকরণটা কি আছে ভালো করে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো রাফলি আমি জাস্ট পাশে লিখে রাখছি এ বি সিটা এ হচ্ছে ওয়ান বি আছে মাইনাস থ্রি আর সি আছে ওয়ান তো এর বীজটা বাস্তব হবে কি না দেখবো তার জন্য নিরূপক ক্যালকুলেশন করতে হবে তো অতএব নিরূপক সমান আগে সূত্রটা লিখবো বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এস সি এবার মানগুলো বসাবো মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এর মান ওয়ান সির মান ওয়ান এটা মাইনাস থ্রি তেমন একটা নাইন মাইনাস ফোর সেভেন ফাইভ তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি কি গেট আপ দেন জিরো জিরোর থেকে বড় তাহলে এরকম পাশে লিখে দেবো এবার দেখা তো জিরোর থেকে বড় হলে কি হয় বীজ বাস্তব আর সমান তাহলে খুব সহজে লিখতে পারবো অতএব প্রদত্ত সমীকরণের বীজ দয় বাস্তব অসমান এটা সহজেই লিখতে পারলাম এখন একটা এক্সাম্পেল নিয়ে দেখব যে অবাস্তব বীজ আছে তো এখন দেখো একটা সমীকরণ নিয়ে দেখবো যে অবাস্তব বীজ আছে কি না এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি নিয়ে নিলাম ইকুয়াল টু জিরো তো এর ক্ষেত্রে আমি আর লিখছি না পরিষ্কার বুঝতে পারছি এ ইকুয়াল টু ওয়ান বি ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি সি ইকুয়াল টু থ্রি তো চলো নিরূপক ক্যালকুলেশন করা যাক নিরূপক সমান বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ভ্যালুগুলো বসিয়ে দাও মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এর মান ওয়ান আর সির মান থ্রি ইজ ইকুয়াল টু এটা করলে কথা হবে নাইন মাইনাস এটা তিন চারে বারো ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি পরিষ্কার দেখো ওটা লেস দেন জিরো আর লেস দেন জিরো যদি নিরূপকের মানটা হয় আমরা পরিষ্কার কন্ডিশনে লিখেছিলাম বিজদয় অবাস্তবভাবে তাহলে অতএব প্রদত্ত সমীকরণের বিজদয় অবাস্তব প্রদত্ত সমীকরণ বলতে কোনটা এই যে সমীকরণটা দেওয়া আছে যেহেতু এখান থেকে নিরূপকটা লেস দেন জিরো পাচ্ছে তাহলে নিশ্চিত এর বিজদয়টা কী হবে অবাস্তব হয়ে যাবে তো আজকে এই পর্যন্ত প্রত্যেকে ভিডিওটা ভালো করে দেখবে বন্ধুদেরকে শেয়ার করবে যারা সাবস্ক্রাইব করেছো চ্যানেলটি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই যদি ভালো লাগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং বেশি বেশি শেয়ার করবে